वेलकम टू डी आर टी एस पी आर शो दिस शिव प्रसाद रेडी अलिया डॉक्टर टी एस पी आर नमस्ते आदाब हालो एंड वॉम वॉम वेलकम टू अवर ओल्ड गुड फ्रेंड राइट फ्रॉम स्ने पयनियरिंग the ill effects of western and north india domination on south india ante akada uttaramu aa uttara bharata vari aakramana mana hakkula paina mana vanarlo paina adhe vidhanga prajaswamyanni kuda vaalu ibbandi pette dashalo aa roju professor vinod kumar gali usman university nunchi vari dwara hyderabad second capital jayendra nayana ఫస్ట్ స్టేట్ రియార్గనైజేషన్ కమిటీ ఫజల్ అలీ కమిషన్ ద్వారానే హైదరాబాద్ ను సెకండ్ క్యాపిటల్ చేయాల మేక్ హైదరాబాద్ సెకండ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చేశాము అదే కోణంలో ఈ రోజు మళ్ళీ ఎన్నికలు తెలంగాణలో సో అదే విధంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ బీయింగ్ హెల్డ్ అలాంగ్ విత్ తెలంగాణ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ టు ఫాలోడ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ బట్ ఫర్ హియర్ వి హ్యావ్ టేకెన్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ we are trying to infuse some sense of understanding purpose into all the surveys which are being conducted pre poll surveys or exit polls exit polls we are not supposed to conduct now it is very clear the pre poll surveys giving edge to one party or the other party how can you do that are they doing it on scientific basis as per rule of law dani chatta baddhanga oka సరి అయిన విధానంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా చేస్తా ఉన్నారా ఈ సర్వేలు అనేటివి ఎన్నికల ముందు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చేయకూడదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పారు కానీ ఈ ప్రీ పోల్ సర్వేస్ ఎన్నికల ముందు చేసేటువంటివి సర్వేలు కేవలం ఒక పార్టీకి లబ్ధి కోసమా ఇంకో పార్టీని దిగజార్చడం కోసమా ఇది చేయడం వల్ల అర్హులైన ఓటర్ మహాశైలు ఒక విధమైనటువంటి దీనికి వారు లోబడి అంటే వారిని ఒక విధంగా ప్రలోభ పెట్టడం వారిని ఒక విధంగా నైతికంగా ఈ పార్టీకే ఓటు చేయండి ఈ అభ్యర్థికే ఓటు చేయండి అని తయారు చేయడం వల్ల స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో స్వచ్ఛందంగా వారు ఓటు వేసేటువంటి హక్కును కోల్పోతే అది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిగినట్లా కానీ కాదు ఆర్ యు అలోయింగ్ హిమ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ రైట్ టు ఫ్రాంచైజ్ ఇన్ ఎ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ వితౌట్ ఎన్ ఎట్ ఎంటైస్మెంట్స్ ఆర్ వితౌట్ గెటింగ్ the voters into such type of understanding by publishing this pre poll surveys stating that this party is going to win this party is going to get majority this candidate is going to win in doing so is it in the interest of free and fair election and as per the basic structure of constitution sir mundu mata forward before i show certain things so democracy lo enni kalane tv దేశం యొక్క భవిష్యత్తు నిర్ణయించే భారతదేశ భవిష్యత్తును ఇవాళ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు ద్వారా మాత్రమే మనం నిర్ణయిస్తాం భారతదేశ భవిష్యత్తుని అది భారతదేశ పౌరులు భారతదేశ నవ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావడానికి మాత్రమే ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థ అనేది మన ఈ మొత్తం రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఎవరున్నారో వాళ్ళంతా కూడా దే అక్సెప్టెడ్ దిస్ ఎలక్ట్రోల్ సిస్టమ్ not a direct electoral system it is a indirect electoral system with the party based electoral system the party based electoral system always you know promotes the concept of the democracy so democracy in the sense what do you mean by the democracy democracy is the people for the people by the people and of the people so means we are we are we the people of india solemnly resolving that we will promote the democracy of india democratic state of india so we 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 everybody everybody those who are got more than 18 years they are you know eligible for you know right to vote right to vote is the fundamental right so pradhamik hakku vote anedi oka pradhamik hakku manushulu koi అది భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కు ఆ ప్రాథమిక హక్కును భంగం కలిగించే పరిస్థితి ఎవరికి లేదు నో బడీ కెన్ స్టాప్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు రైట్ టు ఓట్ బట్ ప్రాపర్ గా రైట్ టు ఓట్ అనేది జరుగుతుందా ప్రలోభాలకు గురవుతుందా సో ప్రలోభాలకు గురవుతున్నప్పుడు అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేయడమే అవుతుంది ముఖ్యంగా ప్రీపోల్ సర్వే అనేది 
ఏది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తేనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నా మనసులో ఏముందో చెప్పగలిగే పరిస్థితి ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉంది సో కృత్రిమ మేధాతో ఇలా మో ప్రజాస్వామిక విలువలను దెబ్బతీసే విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడద్దు వాడి ట్రీపుల్ సర్వే చేయొద్దు అని చెప్పేసి కూడా ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఐక్యరాజ్య సమితి కానీ వరల్డ్ వైడ్ గా సుప్రీం కోర్ట్స్ కానీ భారత సుప్రీం కోర్టు కానీ దే రిజెక్టెడ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ యూనో నో ది ఇది ది యూనో ది పర్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ది ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ అది అనైతికం అని చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు సో ఇట్లాంటి అనై అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నే వాడద్దు కనీసం ఒక భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మనిషిలో ఏ భావం అయితే ఉందో ఏ పార్టీకి ఓట్ వేయాలనే భావం ఉందో ఏ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు నచ్చు వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన నచ్చు లేకపోతే ఆయన వ్యక్తిత్వం నచ్చి లేకపోతే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కు బద్దులైన వ్యక్తి కాబట్టి అట్లాంటి నాయకుడు కాబట్టి అట్లాంటి నాయకుడి గెలు మనం గెలిపించాలని చెప్పేసి ఏ రాజ్యాంగ నియమావళి చెప్తుందో ఏ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ చెప్తుందో అలాగే అనేక సందర్భాల్లో సుప్రీం కోర్టు హైకోర్ట్స్ కూడా ఈ ప్రాథమిక హక్కు రైట్ టు ఓట్ అనేది ప్రాథమిక హక్కు ఖచ్చితంగా ప్రతి వారికి పోటీ చేసే హక్కు ఉంది ఓటేసే హక్కు ఉంది ఎవరికైతే ఏ సరి అయిన వయసు ఉంటుందో ఇరవై ఐదేళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయొచ్చు ఎంపీగా పోటీ చేయొచ్చు అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళంతా కూడా ఓటేయచ్చు ఈ ఈ అధికారం భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి పౌరునికి ఉంది పౌరు రాలికి ఉంది సో కాబట్టి ఇలా ప్రీపోల్ సర్వే అనేది ఏదైతే ఉందో ప్రీపోల్ సర్వే ఒపీనియన్స్ మార్చడానికి అంటే ప్రజల యొక్క ఒపీనియన్ మార్చడానికి అంటే వాళ్ళ వ్యూస్ ని ఏ ఏదైతే వాళ్ళు ఏ పార్టీకి అయితే అమ్ముడు పోతారో ఆ మీడియా ఏ పార్టీకి అయితే అమ్ముడు పోతుందో ఆ వ్యక్తి సోషల్ మీడియా లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదా ప్రింట్ మీడియా ఏ మీడియా ఏమైనా కావచ్చు వాళ్ళు ఏ పార్టీకి అయితే అమ్ముడు పోతారో అమ్ముడు పోయే పార్టీకి ప్రజలు కూడా అమ్ముడు పోయమని చెప్పడం ప్రజలు కూడా అమ్ముడు పోయమని చెప్పడం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కరప్టెడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ది యూనో డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా సో హౌ యునో హౌ టు సేల్ యు కెన్ సేల్ సేల్ యువర్ ఓట్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఓట్ యు కెన్ సేల్ త్రూ ది ఒపీనియన్ పోల్స్ సో ఒపీనియన్ పోల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యునో సెల్లింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓట్స్ అండ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఒపీనియన్ టు సెల్ యువర్ ఓట్స్ సో నావేడేస్ ఏమవుతుంది మొత్తం భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్న క్రమంలో ప్రతి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి పార్టీ కూడా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నీ అకౌంట్ లో ఎన్ని ఎన్ని పైసలు ఇస్తావు ఎన్ని ఎన్ని పార్టీకి ఇస్తావు ఎన్ని కోట్లు చూపెడతావు ఎన్ని పైసలు ఖర్చు పెడతావు సో ఇవి లేకుండా నువ్వు ఎంత విలువలు కలిగిన వ్యక్తి ఇవి లేదంటే నీకు ఎంత క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి భారత రాజ్యాంగం మీద నీకు ఎంత గొప్ప అవగాహన ఉంది లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యుల పట్ల నీకు ఎంత మంచి అవగాహన ఉంది ప్రజలను ప్రేమించే మనస్తత్వం ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఏవి పరిగణలోకి తీసుకుంటా ఎంపీ అయితే యాభై కోట్లు పెట్టాలి మళ్ళీ పార్టీకి సపరేట్ ఇవ్వాలి అలాగే ఎమ్మెల్యే అయితే ముప్పై కోట్లు అకౌంట్లో చూపెట్టాలి పార్టీకి సపరేట్ ఇవ్వాలి సో ఇది ఇప్పుడు నడుస్తున్న చరిత్ర ముఖ్యంగా మరీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే నువ్వు ఆయనే పెట్టుకుంటున్న డబ్బులు ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇలా మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న పార్లమెంట్ మెంబర్ అందరికి కొనే డబ్బులు ఉన్నాయి దగ్గర మొత్తం భారతదేశ ప్రధానమంత్రి పదవిని కొనేస్తాడు ఆయన సో అట్లాంటి 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 అన్ని డబ్బులు ధరణి పేరు మీద దగా చేసి ఇవాళ దళితుల భూములను ఇతర పేద పేదల భూములను దగా చేసి లక్షల కోట్లు సంపాదించింది కేసీఆర్ గారు సో ఆయన ఇవాళ ఈ వాంట్ టు సేల్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఆల్సో ఈ వాంట్ పర్చేజ్ ఈ వాంట్ టు పర్చేజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఆల్సో బై నో పే బై పేమెంట్ ఆఫ్ యూనో టు ది ఎంపీస్ సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఎట్లా మనం ఈ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే అంశం అంశానికి వస్తే చాలా రాజ్యాంగ కర్తలు రాజ్యాంగ నియమావళిని మనకు చాలా అద్భుతంగా రూపొందించారు ముఖ్యంగా భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఓటు అనే ఆయుధం ఒక మనిషి ఒకే ఓటు దానికి ఒకే విలువ వండర్ఫుల్ సో ఆ విలువ అనేది ఏ కులమైనా కాని ఏ మతమైనా కాని మన మొదటి కులం మతానికి వర్గానికి విభేదాలకు అతీతంగా మన భారతీయులం మనమే రాజ్యాంగ కర్త ఎందుకంటే రాజ్యాంగాన్ని మనం మనకు సమర్పించుకున్నాం కాబట్టి మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ప్రతి పౌరుడు పౌరు చాలా చెప్పారు అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఎందుకంటే వినోద్ కుమార్ గారు మీరు
పార్టీలు ఆయరాం గయరాంలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి అన్ని రాజకీయ పార్టీ ఒకటి ఇక్కడ ఉంటున్నాడు రేపు ఇంకోటి జంప్ అవుతున్నాడు పార్టీలు నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు అన్నిటికీ ఒక బీఆర్ఎస్ అనుకుంటా నేను ప్రకటించింది మిగతా ఏ పార్టీలు కూడా అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు వాళ్ళ మేనిఫెస్టో అంటే మేము ఈ విషయాలు మీకు ఇస్తాం కొన్ని కొన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు మూడో తారీఖు నామినేషన్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత విత్డ్రావల్స్ ఉన్నాయి ఎంతమంది అభ్యర్థులు ఆ పార్టీ బీఫా మీద వాళ్ళు పోటీ చేస్తారా లేదా కూడా ఇంకా తెలియదు అటువంటి వేళ ఈ ప్రీపోల్ సర్వేలు ఎట్లా ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతాయి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు అభ్యర్థే లేదు మేనిఫెస్టోనే లేదు అభ్యర్థే లేదు నీ విధానమే ప్రకటించలేదు నీ విధానం ప్రజల దగ్గరికి పోలేదు నీ ఎజెండా పోలేదు నీ అభ్యర్థి ఎవరో తెలియదు ఒక ప్రజలు నేను ఓటేయాలంటే ముందు నాకు నా నా అభ్యర్థి ఎవరో తెలియాలి అసలు నా అభ్యర్థి తెలియకుండా నేను ఓటు ఎట్లా ఇస్తాను నా ఒపీనియన్ ఎట్లా తెలియజేస్తా అభ్యర్థుల పార్టీలు అన్ని ప్రకటించిన తర్వాత కదా నీ ఒపీనియన్ అనేది వస్తుంది ఈయన పలాని పార్టీ నుండి అయినా పలాని పార్టీ నుండి అయినా పలాని పార్టీ నుండి ఆయన ఈ ఇందులో మంచి అభ్యర్థి ఎవరు ఈ అభ్యర్థికి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఈయనకు సర్వీస్ ఏం చేశాడు ప్రజలకు సంబంధించిన ఏ ఏ విషయాలు పట్టించుకున్నాడు ఏ రకంగా రాజ్యాంగం విలువలు తెలిసినోడు రాజ్యాంగం కా అంటే తెలుసా ఏమన్నా ప్రజల ప్రాథమిక హక్కుల గురించి తెలుసా అనే విషయాలను చేయాలంటే ముందు ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఏ ఏ పార్టీలు అయితే నామినేషన్ వేసిన తర్వాత కదా అభ్యర్థి గురించి తెలిసేది అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత తన మేనిఫెస్టో ప్రజల ముందు పెట్టేది తో చర్చకు పెట్టేది ఇవన్నీ ఏం లేకుండా ప్రే ఒపీనియన్ పోల్ ఎట్లా తీస్తారు ఇప్పుడు ప్రీ పోల్ ఒపీనియన్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అది దొంగ ఫేక్ సర్వేలు అన్నట్టే కదా కేవలము అది ఒపీనియన్ మార్చే పోదు ఒపీనియన్ పోల్స్ కాదు ఒపీనియన్ మార్చే పోల్స్ మనము ముప్పై తారీఖు ఓటు వేయనికే పోతా ఉన్నాం అక్కడ ఆల్రెడీ కాలివే కాళేశ్వరం మేటి మేడిగడ్డ ఒకటి అయింది ఇప్పుడు అన్నారం కూడా పెద్ద ఎత్తున పోయింది ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ అందరూ మనం గత వారం రోజుల నుంచి ఇవే చేస్తా ఉన్నాము పోయిన సంవత్సరం కూడా ఛాలెంజ్ చేశాము ఎందుకంటే లక్షల కోట్లు పెట్టినరు ఆ రైతు ప్రభుత్వం అన్నారు రైతు బంద్ అన్నారు మరి భూమి అక్కడ నీళ్ళ ఉపయోగం లేనటువంటి పరిస్థితి బ్యారేజీ కూలిపోతుంటే మెయిన్ గుండెకాయ మేడిగడ్డ మేడిగడ్డ బాయ్ ఇప్పుడు అన్నారం అంటున్నారు మేమేం అనడంలే అక్కడ జరుగుతున్న వాస్తవాలు ఇవి ఏవి లెక్కలోకి రావా రెండవది మీరు మొన్న చూశారు సాయి పల్లవి ఫస్ట్ ఆత్మహత్య అన్నారు పబ్లిక్ సర్వీస్ కొలువులు రాక అక్కడనేమో నీళ్లు నిధులు గోదావరి అర్పణం ఇక్కడ కృష్ణా నీళ్ళు మీరు చూశారు నాగం జనాంధ్ర రెడ్డి మీ అందరం కలిసి కొట్లా నాగరాజ అది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయా కృష్ణ అర్పణం అంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అక్కడ అమ్మాయి ఆత్మహత్య కొలువు కోసం చేసుకునేది అంటే మూడు రోజుల తర్వాత ప్రలోభ పెట్టినో భయపెట్టినో భగవంతుని గెలుచు వాళ్ళ తల్లి ప్రేమ అన్నది మరి అది ఏమైందో ఇంతవరకు మళ్ళా తెలియలే మళ్ళీ ఆ ఆ లోపుగానే కత్తిపోటు ఏది దుబ్బాక అభ్యర్థి అక్కడ ఫస్ట్ ఆ దళిత బంధు అన్నారు దళిత బంధు ఏమైతుందో స్వయం ముఖ్యమంత్రి చెప్పే కదా తన ఓన్ ఎమ్మెల్యేలు కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారని మరి ఈ ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఎక్కడ ఏమి ప్రాపర్ గా సర్దుకుపోలే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ తరఫున అక్కడ మొన్న ఉత్తర తెలంగాణ అని దక్షిణ తెలంగాణ మేము ఆరు గ్యారంటీలు అని ఆయన క్యాండిడేట్లను కొంతమంది వాళ్ళు ఫస్ట్ లిస్టు అవి వేయని ఇంకా సెకండ్ లిస్ట్ అక్కడ నుంచి కూడా రాలే ఈ నేపథ్యంలో వీళ్ళు ఏదైనా పోల్ చేస్తే ఇది ఈ ఏరియాలో చేసినాం లేక ఈ ఏరియాలో చేసినాం అని చెప్పకుండా బీఆర్ఎస్ కు ఇన్ని సీట్లు కాంగ్రెస్ కు ఇన్ని సీట్లు అని నేను చూపిస్తాను దీన్ని దీని వల్ల ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పడ్డమా లేదా ఏ కార్యకర్తలు గాని అసలు క్యాండిడేట్లు ఎక్కడ ఉంటారో తెలుస్తలేరు ఏ పార్టీలో ఉంటాడు ఇప్పటి వరకు నామినేషన్లు వేయలేదు ఆ క్యాండిడేట్ ఎంబల్ కార్యకర్తలు కూడా అటు ఇటు షిఫ్ట్ అయితే ఉంటారు స్థిరంగా ఉండే క్యాడర్ ఓటే లేనప్పుడు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ కు కొద్దిగా వాళ్ళు మొదటి నుంచి అట్లా పెట్టి చేసుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా కొద్ది శాతం ఉండొచ్చు కానీ మిగతా పార్టీలు ఇంతవరకు వాళ్ళు ముందుకు రానప్పుడు ఒపీనియన్ పోలు ఓన్లీ వన్ పార్టీ ఫేవర్ లోనే రావడం అంటే కా కేవలం వాళ్ళ వాళ్ళనే అడిగి తెలుసుకొని చేసినట్టు అంటారా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కాదు వాళ్ళ మీడియా ఒపీనియన్ అది నేను ఏమంటాను అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ స్పష్టంగా అన్ని అందరి అన్ని పార్టీల అభ్యర్థులు అన్ని పార్టీల అభ్యర్థులు వాళ్ళ వాళ్ళ అభ్యర్థులను వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలు చూసిన తర్వాత అభ్యర్థుల యొక్క గుణగణాలు చూసిన తర్వాత ఇవన్నీ వస్తాయి అంతేగాని ఇవన్నీ రాకుండా ఏం రాకుండా మిషన్ చాణక్య డెబ్బై మిషన్ చాణక్య డెబ్బై డెబ్బై ఆరు బీఆర్ఎస్ ఆత్మసాక్షి అరవై నాలుగు డెబ్బై నేషనల్ నేపాలజీ సెఫాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే డెబ్బై నా
the data of your survey where did you do meer ye vidhanga survey chesaru aa survey lo evarni tisukunnaru ye ye pranthallo chesaru eppudu survey chesaru meer anni yendi baitiki meer idu etla istharu itla asalu abhyarthulane prakatinchinappudu prajallara meer mosa pokandi కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ ఇంకా మూడు తన లిస్టునే బయటికి తీసుకురాలేదు ఏఎంఐఎం ఇంకా లిస్టునే తీసుకురాలేదు మిగతా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కూడా పోటీ చేసేది ఉంది పెద్ద ఎత్తున ఈసారి నామినేషన్లే దాఖలు కానప్పుడు ఈ ప్రీ పోల్ సర్వీస్ మీరు నమ్ముతారా మీరు నమ్ముతారా ఇక చూడండి ఒక ఓటర్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒక ఓటరు హలో హలో మీరు మాట్లాడుతున్నాను హలో నమస్కారం సార్ నేను తెలంగాణ భవన్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఇంతకు ముందు అరవై వేలు శాంక్షన్ అయ్యాయి కదా సార్ ఏం లేదు సార్ మా నుండి చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏంటి అంటే నవంబర్ ముప్పైవ తారీఖున జరిగే ఎలక్షన్ లో కేసీఆర్ సార్ కి అలాగే బాలకృష్ణ గారికి మద్దతు నిస్తూ కారు గుర్తు కోటు వేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన అరవై వేలు ఏమన్నా బాలకృష్ణ ఇంట్లో లేకపోతే కేసీఆర్ ఇంట్లో లావణ్య గారు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులా లేకపోతే కేసీఆర్ పార్టీలో ఏమైనా వాళ్ళ ద్వారా జాబా మీది అంటే అట్లా ఏం లేదు సార్ ఏంటి అంటే ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు నాకు 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 లవణ్య గారు నాకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి అరవై వేలు వచ్చిందని చెప్తాను కదా ఇది మీకు డాటా వచ్చింది అంటే నేనేమంటానంటే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది కేసీఆర్ ఇంట్లో నుంచో బాలకృష్ణ ఇంట్లో నుంచి ఇస్తలేదు కదా అమ్మా అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనమే కదా మీరు నేనే కదా గవర్నమెంట్ అంటే మనమే కదా అదే సార్ అందుకని అట్లాంటి స్కీమ్స్ ముందు ముందు చాలా రావాలి అంటే మనము ఏం రావు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు బాలకృష్ణ గారు గెలిస్తే ఉద్యోగాలు రావు మీరు చెప్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరికి చెప్పిన ఓటు వేసుకోండి ఎందుకంటే నేను శారీరకంగా వికలాంగుండమ్మా ఓకే కానీ నా ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు నాకు ముప్పై నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి కానీ మా పిల్లలకైతే ఉద్యోగాలు రావాలని ఆశ ఉంటది నీకు ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే మన తెలంగాణ పన్నెండు వందల మంది ప్రాణాలు ఇచ్చి తెచ్చుకున్నాం కదా లవణ్య గారి లవణ్యకు సింగ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే లవణ్యకు చదివించిన తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషపడేటోళ్ళు అది 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 రాలేగా అమ్మా లవణ్యమ్మ చెప్పమ్మా నువ్వే ఏంటి అంటే సార్ అంటే వేరే నాయకులతో పోలిస్తే ఇట్లా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే స్కీమ్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేసిన చూస్తే ఇప్పుడు దళిత బంధు కాని ఇవి కానీ వీటి కింద కూడా చాలా చెన్నూరు నియోజకవర్గం జైపూర్ మండలం ఇందారం ఇందారం గ్రామము నా గ్రామంలో సుమారు నాలుగు వేల పై ఓట్లు ఉంటాయి ఓకే సార్ అందులో దళితులు సుమారు దళితులు ఎంత లేకపోయినా ఒక ఆరేడు వందల ఓట్లు ఉంటాయమ్మా కానీ దళిత బంధు ఒకరికి రాలేమ్మా చూడండి వినోద్ గారు ఒక్కరికి రాలేదా సార్ ఒక్కరికి రాలేమ్మా అంటే ఒక్కరికి రాలేదా సార్ అని మీరు అన్నారు కదా ఒక్కరికి వచ్చిందమ్మా ఎందుకన్నా అంటే ఒక్కరికి రాలేదంటే ఒక్కరికి వచ్చింది అది కూడా ఆ బాలకాశం మనకు రైట్ హ్యాండ్ అమ్మా మావాడు నాకు 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 కొడుకు వరుస అవుతాడు అంటే నేను ముస్లిం అయినా అతను ఎస్సీ మాదిగ అయినా మాకు కొడుకు వరుస అవుతాడు వానికి ఒక్కరిని కచ్చింది ఆయనకి ఒక్కరిని కచ్చినందుకు సంతోషపడాలా మిగతా వాళ్ళకి రానందుకు బాధపడాలా రెండోది అమ్మా లవణ్య అమ్మా సీఎం గారు ఏమన్నారంటే నోట్ చేసుకోండి సార్ దృష్టికి తీసుకొని పోయి బాలకృష్ణ కూడా ఏం చేస్తానంటే స్థానిక నాయకులకు విలువిస్తలేమా ఇందారం గ్రామంలో కాలిపోయిన వాళ్ళు నష్టపోయి ఉన్నారు ఒక ఒక కుటుంబం చనిపోయిండు ఒక ఒక పిల్లగాడు పడుసు పిల్లగాడు చనిపోయిండు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఇప్పటి వరకు ఆ కుటుంబాన్ని పరమర్శించలే బాలకృష్ణ గారు 
కేసీఆర్ కన్నా ఎక్కువ పాలన చేస్తా అండి బాలకృష్ణ గారు అక్కడ సారేమో మంత్రులకు గలవరు ఎమ్మెల్యేలకు గలవరు ఈ సారేమో నాయకులకు గలవరు ప్రజలకు గలవరు ఈసారి బాలకృష్ణ గారు ఇంటికి అంచుడే అమ్మా సో ఇవాడు ఓటర్లు ఇంత ఇదైనప్పుడు ఈ ఒపీనియన్ పోల్స్ ఎట్లా కరెక్ట్ అయితే వినోద్ గారు యువర్ కామెంట్ అదే గారు ఇప్పుడు నేను 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 ఏమంటాను అంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇదే పరిస్థితి ఈ ఒక్క చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ పరిస్థితి కాదు ఇది సార్ ఇట్లాంటప్పుడు డెబ్బై సీట్లు ఎట్లా వస్తాయండి వాళ్ళకి ఎట్లా ఒపీనియన్ వస్తుందండి ప్రతి పథకం ఏ పథకం కూడా ఇది కూడా ఒకసారి మేడిగడ్డ పిల్లర్ల ఘటన మరొక ముందే మరో బ్యారేజీకి డ్యామేజ్ అన్నారం సరస్వతి బ్యారేజ్ బేస్మెంట్ కు భారీ నష్టం బ్యారేజీలోని ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిదవ గేట్ల వద్ద లీకేజీతో ఉబికి వస్తున్న నీరు ఇసుక సంచులు వేసి నీటి ఊటలను నిలువరించేందుకు ప్రభుత్వ ప్రయత్నం ప్రస్తుతం బ్యారేజీలో ఐదు పాయింట్ ఏడు ఒకటి టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అంశాలు వాళ్ళేమైనా తీసుకున్నారా సార్ ఇది అవసరం అది ఇంకొకటి కూడా ఈ వీళ్ళది కూడా చూపిస్తాను ఆపన్న అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కోడ్ ఇక్కడ మీరు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఏజెన్సీస్ కండక్టింగ్ ఎనీ ఒపీనియన్ పోల్ ఆర్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ సుప్రీం కోర్టు కానీ అంత క్లియర్ గా చెప్పింది అది ఎన్నికల పోలింగ్ అయిన తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి రీపోలింగ్ గానీ ఏమైనా ఉంటదేమో అని అవన్నీ లేని తన తర్వాతనే ఎగ్జిట్ పోల్ కు పోవాలా ఐమె రైట్ ఆర్ రాంగ్ సార్ ఎస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ ఒపీనియన్ పోల్ పబ్లిషింగ్ పబ్లిక్ ఆర్ డెసిమినేటింగ్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ పోల్ మస్ట్ ఇండికేట్ ది శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రేట్ కవర్డ్ సచ్ పోల్స్ అండ్ జియోగ్రఫిక్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ సర్వే సో కండక్టెడ్ దే మస్ట్ ఇన్వేరియబుల్లీ గివ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది మెథడాలజీ ఫాలోడ్ లైక్లీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ది ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ది కీ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది కండక్ట్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది పోల్ ఇవన్నీ లేకుండా ఈ మీ ఈ ఇష్టం వచ్చిన సంస్థల పేర్లు చెప్పి ఈ పార్టీ గెలుస్తుంది ఈ పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్పడం ఇది చట్టరీత్యా నేరమా కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేరమే సార్ చట్టరీత్యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేరమే అందుకే సుప్రీం కోర్టు చాలా క్లియర్ చెప్పింది మీరు ఎవరు మీ ఎగ్జిట్ పోల్ అసలు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మార్చడానికి మీకు అధికారం లేదు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇవ్వడానికి లేనే లేదు బై పోల్ దాకా అయిపో అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అది కూడా టోటల్ ప్రాసెస్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ నామినేషన్ మొదలుకుంటే చివరికి అంత ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయే వరకు అంటే రేపు రిజల్ట్ వస్తుందనగా ఇవాళ మీరు ఇవ్వచ్చు కాక అంటే ఆ రకంగా మీరు మీరు చేయొచ్చు కాక బట్ చేసిన దానికి కూడా ప్రతి దానికి ప్రూఫ్ పెట్టాలి ఇవాళ చాలా సందర్భాల్లో హై కోర్ట్స్ చెప్పినవి మీ ఒపీనియన్ పోల్స్ అనేటివి ఫేకు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేయొద్దు మీరు చేస్తే దానికి ప్రూఫ్ లేకుండా చేయొద్దు చేస్తే దాని విషయాలను బయట పెట్టమని చెప్పేసి కూడా ఇవాళ ఈవెన్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దానికి ఆ ఒపీనియన్ పోల్స్ మీద వ్యతిరేకమైనగా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది సార్ ఇవాళ ఇవాళ దిస్ ఇస్ నథింగ్ ఫ్రమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ sample size of the electorate covered such polls and geographic spread of survey so conducted you should reveal it ivanni chuinchale meeru ekkada ekkada goi chesinru ye pranthamlo goi chesinru akkada evarni kanukoni meeru idi chesinru vaalla vivaralanni pondu parisala meeru at the same time malla vaalla em anaru invariably give the details of the methodology followed meeru etwanti paddhati avalambinchinro danni baitiki cheppale rendodi percentage of errors manam edi isukuna kuda ఇది తొంభై ఎనిమిది శాతం ఇది ఐదు ప్లస్ ఐదు శాతం మైనస్ ఐదు శాతం అంటాం ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కూడా తప్పిదాలు కూడా మీరు చెప్పాలి తర్వాత ది ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఈ ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ ఏదైనా కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నారో మీరు సర్వేలు మీ సంస్థ యొక్క మీ సంస్థ యొక్క చరిత్ర బయట పెట్టాలి మీ సంస్థ యొక్క చరిత్రతో పాటు మీ సంస్థ యొక్క అనుభవాన్ని మీరు బయట పెట్టాలి ఇవన్నీ పెడుతున్నారా దాంతో పాటు and the key professionals involved in the conduct and analysis of the poll inka kachithanga em adugutundi ante deenni evaru nirvahincharu vaalla perlu vaalla anubhavanni kuda meeru jatha parichi baita pettali inni paddhatulu ivanni avalambinchi tarvatane adi baita pettali kaani meeru pedutunnara are you doing this as per election commission of india guidelines if not are these 
సర్వేస్ ఆర్ పోల్స్ ఫేక్ ఆర్ నాట్ సార్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఫ్రేమ్ చేసింది కానీ ఆచరణలో ఎక్కడ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రిక్ట్ గా వివరించలేదు సార్ వివరించడం లేదు మీకు ఫే ఫ్రే అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ పేరు మీద ఇవాళ డబ్బు విపరీతమైన డబ్బు పంపకాలు జరుగుతున్నా తర్వాత విపరీతంగా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఎలక్షన్ రూల్స్ కు విరుద్ధంగా చేస్తున్నా సరే వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంలో వైఫల్యం జరుగుతున్నది కారణంగానే ఇవాళ ఈ ఈ ఇట్లాంటి విధానాలు జరుగుతున్నాయి మీడియా ఇప్పుడు కూడా స్వయం నియంత్రణ నియంత్రణ అనేది మీడియాకు కూడా లేదు సార్ యాక్చువల్ గా మీడియా అనేది ఇప్పుడు కూడా కంట్రోల్ లో ఉండాలి ఎథిక్స్ ఫాలో కావాలా కానీ ఎక్కడ కూడా మీడియా ఎథిక్స్ ఫాలో కావడం లేదు మీడియా ఎక్కడైతే గైడ్ లైన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఫాలో కావడం లేదు సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ కూడా ఫాలో కావడం లేదు సార్ సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రజల యొక్క అందుకే మనీ మాఫియా మీడియా ఈ రెండు కూడా మొత్తం ఎలక్షన్ సిస్టాన్ని ఖరాబ్ చేస్తున్నాయి ఈ మోడీటిని కంట్రోల్ చేయకపోతే ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థ కేవలము ఊరికే ఫే అంటే ఒక ప్రహాసనంగా మారే అవకాశం ఉంది తప్ప నిజంగా ఫేర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ జరిగే అవకాశమే లేదని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో ఇవాళ మనం ఇవాళ న్యాయ స్థానాలు చర్చలు పెట్టాయి పౌర సంఘాలు చర్చలు పెట్టాయి చర్చలు పెడుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు డెమోక్రటిక్ ఫోరమ్స్ ఇట్లాంటివి అయితే వాళ్ళైతే చాలా ఎంతో మంది క్రిమినల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంతవరకు వాళ్ళ మీద చర్యలు ఏం జరిగినాయి వీళ్ళకి ఎట్లా సార్టి పార్టీ టికెట్లు ఇస్తున్నాయి ఎట్లా వీళ్ళని గెలవనిస్తున్నారు ఎట్లా ఎందుకు ఎలక్షన్ కమిషన్ వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం లేదు ఈవెన్ పార్లమెంట్ అఫైర్స్ కమిటీ కూడా ఎందుకు వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం లేదు కనీసం ఈ చర్చలు కూడా ఎక్కడ కూడా జరగడం లేదు సో ఇవాళ ఇయ ఇవాళ ఒక పార్టీ నుండి ఇంకో పార్టీకి పోయేటప్పుడు కూడా వాడు ఎందుకు పోతాడో కూడా కనీసం అక్కడ ఇప్పటికీ కథం సూట్ కేసు వాడు పోగానే ఇటు వస్తే సూట్ కేసులు మారడే జెండాలు మారడే దండలు మారడే సో ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైన వ్యవస్థ రాజకీయ వ్యవస్థ ఇవాళ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం లేదు అందులో ఒపీనియన్ పోల్స్ అనేది చాలా ఫా ఫేక్ ఇది టోటల్ ఫేక్ సార్ ఎందుకంటే వాడు ఏ పార్టీలో ఈ గంటల ఏ పార్టీలో ఉండడో తెలియదు ఇంకో గంటకి కెన్ ఈసీ బ్యాన్ ఒపీనియన్ పోల్స్ అంటే ఎస్ ఇట్ గివ్స్ ఈసీ ది ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ గివ్స్ ది ఈసీ ది పవర్ ఆఫ్ సూపరింటెండెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ది ఎలక్షన్స్ లా మినిస్ట్రీ హెస్ సజెస్టెడ్ దట్ ఈసీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ ఒపీనియన్ పోల్స్ యూజింగ్ ఇట్ పవర్స్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకంటే ఈసీ హెస్ ది పవర్ ఆఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ డైరెక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ది ఎలక్షన్స్ బట్ వాట్ ఈసీ సేస్ ఈజీ ఆస్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ దట్ ది బ్యానింగ్ ఆఫ్ పోల్స్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ డ్యూ టు ఆర్టికల్ సెవెంటీ సెవెన్ ఒకరొకరు తప్పించుకుంటున్నారు దే ఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎందుకు అండర్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అంటూ సో హీ సేస్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు ఎలక్ట్ ఎలా అంటే ఇక పొలిటికల్ పార్టీస్ చేస్తే నేను అధికారంలో ఉంటే నా సంస్థలు నా మీడియా ద్వారా నేను ఇస్తాను ఇక చూడండి తెలంగాణలో దే ఆర్ మేకింగ్ మాకరీ likewise all the other states which are going for polls whether it is madhya pradesh rajasthan or other states they have not even announced candidates for all the seats all contesting main political parties without candidates being un- announced for contesting the elections without manifestos being shared final manifesto how can these opinion for polls be really true that is when then election commission of clear is says where is the sample from where did you do that geographical location who has done it what is his experience what is the organization's experience and what what is the authority with which this organization is doing doing did they publish all this and when did they do now in telangana medigata big issue as well as now yes. anaram big issue now uh, injury dalita bandhu has become a big issue likewise all the other schemes now congress unemployment has- if if brs is giving 2000 congress is saying i'm giving i'm going to give you 4000 and bjp is yet to come out with its own candidate list yes sir yes so how can how can they will give the opinion sir adhe adhe antunna nenu ippudu em antunna ante partylu inta varaku vallake vaalla abhyarthulu evaro vallake telavadu inka nirnayame kaaledu veelu opinion ante istar sir inka partylake nirnayam gaakanappudu praja samayamlo partylaku vaalla vaalla nirnayalanu vaalla prakatinchali prakatinchalante వాళ్ళ అభ్యర్థులు తీసుకోవాలి అభ్యర్థుల తర్వాత మేనిఫెస్టో ప్రజల దగ్గరికి పోవాలి ప్రజలతో చర్చించాలి అప్పుడు ప్రజలు కూడా అది ఎవరి మేనిఫెస్టో బాగుంది ఎవరు బాగున్నది అనే ఒపీనియన్కి రావాలి వచ్చిన తర్వాత కదా సార్ అప్పుడు ఒపీనియన్ పోల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా ముందే అసలు ఏం జరగకముందే ఆలు లేదంటే ఇవాళ ఏంది ఆయన అభ్యర్థులు ప్రకటించగానే ఆయన గెలిచిపోతాడ ఆయన గెలవాలని వీళ్ళు
తప్పుడు ఎన్నికల ప్రీ పోల్ సర్వేస్ ఇచ్చినందుకు ఆస్ట్రేలియాలో ఛాన్సలర్ హ్యాస్ లూజ్ ఇస్ జాబ్ దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇన్ ఆస్ట్రేలియా సెబాస్టియన్ కూర్స్ వాస్ ఫోర్స్ టు రిజైన్ అమిట్స్ ఏ యూనిక్ స్కాండల్ హి వాస్ చార్జ్డ్ విత్ ఆర్కెస్ట్రేటింగ్ ఫేక్ సర్వేస్ అండ్ బ్రైబింగ్ ది న్యూస్ మీడియా టు షో దెమ్ యాజ్ జెన్యున్ ఒపీనియన్ పోల్స్ it is common for political leaders to be caught in scandals but this is perhaps a first where the head of a nation austria chancellor had to resign for seemingly innocuous opinion polls it is a reflection of the growing weaponization of opinion polls in electoral democracies <laughs> so yeah, yeah. correct to worldwide ga yeah. worldwide ga ivala opinion polls ane tv oka fake ga farce ga maripe ayi ivala నాట్ ఓన్లీ ఒక ఒక దేశం అనే పరిమితం చేయకుండా ఇవాళ ఈవెన్ అమెరికా తీసుకున్న అంత పెద్ద టాప్ మోస్ట్ వరల్డ్ లో లీడింగ్ డెమోక్రసీ ఇవాళ అక్కడ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఫార్స్ చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఒపీనియన్ మేకింగ్ సంస్థలే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఒపీనియన్ మేకింగ్ సంస్థలు ఆ సంస్థలు ఇవాళ ఇవాళ ఇంకా కొంత నయం అక్కడ 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 ఏంటంటే పాలసీ మేకింగ్ బాడీస్ వాళ్ళు చర్చలన్నా పెడతాయి కనీసం ఆన్లైన్ చర్చలన్నా పెట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీలు వాళ్ళ విధానాలు చెప్పుకుంటాయి కానీ ఇక్కడ ఆ పరిస్థితే లేదు కాంగ్రెస్ చూపిస్తున్నాం కాంగ్రెస్ ఇంకా మేజర్ లిస్ట్ రాలే బయటికి వాళ్ళు కూడా ఒపీనియన్ పోల్ ఒకటి అని చూపించిన్రు పోల్ ట్రెక్కర్ అని అంటే బీఆర్ఎస్ ఇట్లా చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇది చూపించారు ఎవరు ఏది చేసినా ఇద్దరు చేసేది తప్పు ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒకటి వినండి కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన వాళ్ళను ఏ విధంగా తీసుకొచ్చి ఛాలెంజ్ ని ఒప్పుకున్నాం కాదు కర్ణాటక నుంచి తెచ్చినటువంటి రైతులు అన్న ఇది కూడా కొంచెం ప్లే చేయండి వచ్చిన వాళ్ళకి మూడు వందలు అంట మేమన్నా పదిహేను వందలు అన్నాం నిన్న మొన్న దాకా ఎందుకంటే పైసలు ఇచ్చిన సంగతి మాకు తెలుసు కానీ మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఫ్లెక్స్ ప్లకార్డ్లు కూడా వాళ్ళే ఇచ్చి జీపు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెట్టి భోజన సౌకర్యం పెడితే ఆడకించి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పోలేనటువంటి కర్ణాటక రైతులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నేను కాదు మీ బీ సిక్స్ కూడా ఉంది ఇట్లా అడిగింది అంటాలా మీడియా మొత్తం కలిసి అడిగి రాసాలి ఏంది వాస్తవం ఏంటి అంటే మాకు ఏం తెలియదు సార్ ఏదో పొట్టకూట్ల భాగంగా మూడు వందలు ఇస్తామంటే వచ్చినాము అంటే మరి ప్లకార్డ్లు ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకొచ్చిండ్రు అని అంటే లేదు సార్ మేమే తీసుకొని వచ్చాం అంటే ఇంకొక ఇంకొక చిన్న వీడియో చూపిస్తా ప్లీజ్ యూనిట్ ప్లే ది ఎందుకంటే ఇట్లాంటి దుష్ప్రచారాలు ఇలా అలవాటు అయిపోయింది ఇదిగో ఇదిగో ఇది అండి వాళ్ళకి అక్కడ కర్ణాటక ఏం పడతలేదు అన్నందుకు వీళ్ళు అక్కడ రెండు వేలు పడుతున్నాయి కరెంట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అటువంటి నేపథ్యంలో ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ లాస్ట్ రెండున్నర నిమిషాలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒకటే ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా సరే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆ అది ఇవాళ అంత అంటే వాళ్ళ డిక్లరేషన్స్ ఇప్పుడు కనీసం మినిమం ఐదేళ్ళు పరి ఐదేళ్ళు పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకే టికెట్ ఇవ్వాలి అది కూడా ఇంటికి ఒక టికెట్ ఇవ్వాలన్నది ఆ అందులో బడుగు బలైన వర్గాలకు యాభై శాతం టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క డిక్లరేషన్ వాళ్ళే ఆ భోపాల్ డిక్లరేషన్ ఏదో డిక్లరేషన్ ఆ డిక్లరేషన్ లో చాలా స్పష్టంగా రాసుకున్నారు ఆ డిక్లరేషన్ లో స్పష్టంగా రాసుకొని ఇవాళ మొత్తం డబ్బులు ఏంగానే ఇవాళ కొడుకు తండ్రికి ఇవాళ ఆ మైనంపల్లి హనుమంతరావు అసలు మొన్న నిన్నటి దాకా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కొడుకు టికెట్ ఆ ఇప్పుడేమో మళ్ళా వివేక్ వివేక్ కొడుకు టికెట్ ఆ వివేక్ ఎంపీ టికెట్ ఆయన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇట్లా మొత్తానికి మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా టోటల్ ఇవాళ డబ్బు అనే దాని మీద మాత్రమే నడిపిస్తుంది తప్ప ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాల మీద లేకుండా పోయింది వాళ్ళు వాళ్ళు రూపొందించుకునే విధానమే మొత్తం పొలిటికల్ పార్టీలు అన్ని కూడా ఇదా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తూ దే ఆర్ మేకింగ్ డెమోక్రసీ యాజ్ ఏ మాకరీ అండ్ దే దర్ డెమోక్రసీ యాజ్ ఏనో కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ చాలా తప్పు ఇలా ఒపీనియన్ పోల్ అనేది దుర్మార్గము రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకము అది ఇవాళ పూర్తిగా రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకము ఇవాళ ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టాలకు వ్యతిరేకము ఓవరాల్ గా ఎన్నికల నియమావళికి నిబంధనలకు కూడా వ్యతిరేకం సో కాబట్టి ఇట్లాంటి వాటిని టోటల్ బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నికల కమిషన్ ఈ విషయంలో చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకొని 
వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప ఈ ప్రీ పోల్ సర్వేస్ అవి బ్యాన్ కావు అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతా ఉంటాయి ఫేక్ సర్వేలు అని కూడా చర్చ ఇది సో వితౌట్ ఈవెన్ క్యాండిడేట్స్ బీయింగ్ అనౌన్స్డ్ బై మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దేర్ ఒరిజినల్ ఎగ్జాక్ట్ మేనిఫెస్టో స్టిల్ నాట్ బీయింగ్ క్లియర్ హౌ కెన్ దీస్ ఒపీనియన్ పోల్స్ ప్రీ ఒపీనియన్ పోల్స్ విల్ బి ట్రూ ఈస్ దేర్ ఎనీ శాంపుల్ సైజ్ హూ ఈస్ ది ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దాట్ అండ్ హూ హాస్ కండక్టెడ్ వెన్ దే హ్ కండక్టెడ్ డిడ్ దే టేక్ మేడిగడ్డ such big issues into consideration so we leave it to the people of india the great electorate at the same time we demand election commission of india to act in a stern way so that elections are held in a free and fair way without giving advantage to any political party or those people who are funding them lest this is nothing but making mockery of the democracy do support drts peer channel citizen drts peer channel and environment people drts peer channels they are all in larger public interest only thank you very much sir thank you very much.